ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு மது சடுக்கலை இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் ஒரு வடை நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் வடை பார்த்துருப்பீங்க இன்றைக்கி நான் காமிக்க போகிறது உங்களுக்கு மத்தூர் வடை மத்தூர் வடை ஒரு மைசூர் பக்கத்தில் மத்தூருங்கிற ஊர் இருக்குது அந்த ஊரில் ஃபேமஸான வடை இது இதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ முதல்ல மூணு மாவு அரிசி மாவு ரவை மைதா மாவு மூணும் ஈக்குவலாக நம்ம எந்த கப்பில் எதில் அழந்துக்கிறோமோ அதில் மூணும் ஈக்குவலாக போட்டுக்கணும் அரிசி மாவு ஒரு கப்பு மைதா மாவு ஒரு கப்பு ரவை ஒரு கப்பு சாதாரண நம்ம உப்புமா ரவை நான் இதில் எல்லாம் மூணும் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பெருங்காயம் கொஞ்சம் பெருங்காயம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் ரெண்டு சின்ன ஸ்பூனு ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் வெங்காயம் நம்ம எவ்வளோ வெங்காயம் போட்டுக்கிறோமோ அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் அதையும் இந்த மாவில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் கருவாப்பிலை ஒரு நாலஞ்சு நாலஞ்சு க குச்சி கருவாப்பிலை அதையும் பொடியாக நறுக்கணும் எல்லாம் பொடியாக நறுக்கிடணும் அப்புறம் கொத்தமல்லி பச்சை மிளகா ஒரு ஏழு எட்டு பச்சை மிளகா அதையும் பொடியாக நறுக்கணும் கொத்தமல்லியும் பொடியாக நறுக்கணும் எல்லாம் பொடியாக நறுக்கி இந்த மாவில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நல்லா கெட்டியாக சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பெசஞ்சுக்கணும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது இது பெசை பெசையறதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் எண்ணெயும் நெய் ஒரு ரெ டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ரெண்டும் நல்லா அடுப்பில் நான் சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா சூடாக காய்ச்சின எண்ணெயை இந்த மா இந்த மாவு மேலே அப்படியே விடணும் அது அப்படியே சைன சத்தம் வரும் அந்தளவுக்கு சூடாக இருக்கணும் மாவு இந்த இப்போ நம்ம நல்லா கெட்டியாக மாவு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பெசஞ்சுக்கணும் உப்பை போடணும் இந்த இந்த அளவு மாவுக்கு நான் ஒரு மூணு ஸ்பூனு மூணு டீஸ்பூன் உப்பு போடுறேன் சரியாக இருக்கும் டீஸ்பூன் உப்பு இந்த இப்போ நம்ம இதை முதல்ல ஃபஸ்ட்டு இதை போட்ட மிக்சர் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வேணுங்கிறத தண்ணி ஊற்றி பெசஞ்சுக்கலாம் உப்பு எண்ணெய் இந்த வெங்காயம் எல்லாம் இதில் இருக்கிறதெல்லாம் நல்லா அழுத்தி பெசஞ்சு அந்த வெங்காயத்தில் இருக்கிற தண்ணி அதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி நல்லா அதில் மிக்ஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வேணுங்கிறத தண்ணி ஊற்றிக்கணும் இதோ இதோ இந்த மாதிரி பெசஞ்சு பெசஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போகிறோம் இதை நம்ம இப்போ குட்டி குட்டியாக உருட்டி வச்சுட்டு தட்டி தட்டி எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்கணும் இதை நம்ம குட்டி குட்டியை உருட்டி வச்சுக்கலாம் இந்த ஒரு ஆயில் கவர் ஒன்று வச்சுக்கோங்க இந்த ஆயில் கவரில் ஏதோ இது மாதிரி தட்டி தட்டி சின்ன சின்னதாக இந்த ஒரு ஒரு உருண்டையும் எடுத்து சின்னதாக தட்டி வச்சுக்கோங்க நான் அடுப்பில் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் காயிட்டோம் அதுக்குள்ளே இதை ஒரு நம்ம நாலு தட்டி வச்சுக்கலாம் அப்புறம் ஒன்றா போட்டு எடுத்துடலாம் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிருக்கான்னு கொஞ்சோண்டு மாவு உள்ள போட்டு பாருங்கள் எந்திரிச்சு மேலே வருது எண்ணெய் காஞ்சிருக்கு நம்ம ஒன்றா போட்டதை இப்படி எடுத்து கையில் இப்படி இப்படி எடுத்து இப்படி போடும் போட்டது ஒன்று டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து திருப்பி போடலாம் ரெண்டு சைடும் நல்லா வெந்ததும் போசையெல்லாம் அடங்கினது எடுத்துடலாம்
இந்த முள்ளை ஒவ்வொன்றா இப்படி திருப்பி போடுங்க ரெண்டு சைடு வேகட்டும் ஆயிடுச்சு இந்த ஓசையெல்லாம் அடங்கி வச்சுக்கோங்க இந்த கலர் நல்லா எடுத்துடலாம் நம்ம இப்போ மதுர் வடை ரெடி டேஸ்டி மதுர் வடை நல்ல பொன்னிறமா நல்ல வெங்காயம் பொடி பொடியாக நறுக்கணும் அது வெங்காயம் எல்லாம் அப்படியே நல்ல க்ரன்ச்சியாக நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக சா நீங்களும் இது செஞ்சு பார்த்துட்டு சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்கிறதுங்கிறத சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ